আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর টিভির স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান এসকে ফার্মাসিউটিক্যালস প্রেজেন্টস সুস্থ থাকুন দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক ওয়ার্ল্ড হার্ট ফেডারেশনের উদ্যোগে প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের 29 তারিখ পালিত হয় বিশ্ব হার্ট দিবস এবং তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশ বাংলাদেশেও প্রতি বছর এই দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হয়ে থাকে প্রিয় দর্শক আরেকটি বিষয়ের অবতারণা করতে চাই সেটি হলো কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ অর্থাৎ হৃদরোগ এবং রক্ত সংবহন তন্ত্রের রোগী এবং রোগের সংখ্যা প্রতিনিয়ত সারা বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধি পাচ্ছে যদিও পরিসংখ্যান এরকম বলছে যে উন্নত বিশ্বের তুলনায় বর্তমানে নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের দেশগুলোতেই হৃদরোগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কাজেই ওয়ার্ল্ড হার্ট দিবস দিবসের যে প্রতিপাদ্য বিষয় এবং গুরুত্ব সেটি আমাদের মতো দেশগুলোর জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রিয় দর্শক তাই আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়ে বিশ্ব হার্ট দিবস এবং আমাদের সচেতনতা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের সাথে আলোচনা করবার জন্য উপস্থিত রয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর সোহেল রেজা চৌধুরী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান রোগ তত্ত্ব ও গবেষণা বিভাগ ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং আমাদের সাথে আরও উপস্থিত রয়েছেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডক্টর নাজির আহমেদ ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ স্যার আপনাকে দিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করছি এবারের বিশ্ব হার্ট দিবসের যে প্রতিপাদ্য বিষয় সেই বিষয়টি আমাদের দর্শকদের জন্য একটু সহজ করে ব্যাখ্যা করবেন জি ধন্যবাদ আপনি যেরকম বলছিলেন যে সারা বিশ্বেই আসলে হৃদরোগ এখন একটা বিশেষ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যাপক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশেষ করে আমাদের মতো লো মিডিল ইনকাম কান্ট্রি যেগুলোকে আমরা বলি বা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এটা বেশি দেখা যাচ্ছে এখন এটার যে ব্যাপকতা এবং এটার যে প্রকোপ এবং সেই সাথে এটাকে হৃদরোগকে প্রতিরোধ করা বা এটা চিকিৎসা ব্যবস্থা আরও আরও বেশি সংহত করার জন্যে মানুষজনকে জানানো সেই সাথে শুধু মানুষজন সাধারণ মানুষকে না আমাদের পলিসি মেকারদের জানানোর জন্যেই প্রতি বৎসর ওয়ার্ল্ড হার্ট ফেডারেশন এই বিশ্ব হার্ট দিবস শুরু করেছে এবং প্রতি বৎসরের জন্যই আসলে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবাদ্য বিষয় ঠিক করা হয় স্লোগান ঠিক করা হয় তবে এই বছর যেটা ঠিক করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ইউজ হার্ট উইথ অ্যাকশন হ্যাঁ এবং এটা শুধু এই বছরের জন্য না এটা আসলে আরও চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ তিন বছর একই চলবে তবে বিভিন্ন বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে এখানে আনা হয় বিভিন্ন সাব হেডিংসগুলো আছে তো কেন এটা করা হয়েছে যে এতদিন পর্যন্ত আমরা কিন্তু মানুষ সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কথা বলে আসছিলাম এবং তারপর আমরা দেখছি সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু প্রকোপ কিন্তু কমছে না যেটা আমরা দেখছি তার মানে এমন কিছু আমাদের পদক্ষেপগুলো নিতে হবে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ যেটা আসলে এই প্রকোপগুলো কমাবে সেটা ব্যক্তিগত লেভেলেও করা যায় মানে ব্যক্তি পর্যায়েও করা যায় অথবা দেশ রাষ্ট্র এই ব্যবস্থাগুলো করবে এবং সেই জন্যই অ্যাকশান কী কী অ্যাকশান নেওয়া যেতে পারে সেটা পলিসি মেকারদেরও বলা হবে মানে দৃষ্টিগোচরে আনা হবে সেই সাথে জনসাধারণের মধ্যে বৃদ্ধি আমি সচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা পালন করে যাচ্ছি কী কী কার্যক্রম আমরা গ্রহণ করতে পারি সেটি ব্যক্তিগত সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পলিসি লেভেল থেকে সব মিলিয়ে আসলে বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার আমরা এই বিষয়ের আলোচনায় আবারও ফিরবো তার আগে অধ্যাপক ডক্টর নাজির আহমেদ স্যার আপনার কাছে জানতে চাইব এটিও এক ধরনের সচেতনতার অংশ অবশ্যই যে আমি যদি হৃদরোগে আক্রান্ত হই তাহলে আমার মধ্যে কি কি ধরনের লক্ষণ প্রকাশিত হবে অথবা লক্ষণ প্রকাশ না হলেও আমি কিভাবে আগের থেকে সচেতন থাকতে পারি আপনি একটু বলবেন ধন্যবাদ আসলে এখানে ওয়ার্ল্ড হার্ট ডে যেটা সেটাতে প্রিভেনশনকে আমরা বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কারণ হার্ট ডিজিজ যদি হয় তার ট্রিটমেন্ট করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল সেক্ষেত্রে প্রিভেনশন ইজ দ্য বেস্ট অপশন এবং সেই চিন্তা করেই কিন্তু ওয়ার্ল্ড হার্ট ডে পালন করা হচ্ছে সারা বিশ্বব্যাপী এখন একটা লোকের বুকে ব্যথা বা অন্য কিছু নিয়ে আসলে আমরা সেক্ষেত্রে অনেক রকমের লক্ষণগুলো দেখে থাকি সেগুলোর একটা হলো বুকে ব্যথা ঘাম শরীরে অসুস্থতা বমি হওয়া বিভিন্ন জিনিস যেগুলো হয় সেগুলো নিয়ে যদি আসে তখন আমরা ওগুলো দেখে এই মানে পরবর্তী ফিজিক্যাল কন্ডিশন দেখে এবং ইসিজি করে বা বাদ বাকি ইনভেস্টিগেশন করে কনফার্ম করে যে এটা একুইট হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বা হৃদরোগের ইমিডিয়েট লক্ষণ এখন লক্ষণ অনেকগুলো হতে পারে যে ইমিডিয়েট একটা আর একটা লং রানের লং রানে যেটা সেটার জন্য 
চিকিৎসাও আমাদের করতে হবে এখানে একটাই প্রবলেম যে আমাদের দেশের মতো দেশ যেখানে মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্তের লোক বেশি তাদের বেসিক্যালি এটার চিকিৎসা করা অত্যন্ত অত্যন্ত ব্যয়বহুল যদি আমরা খালি ওষুধ দিয়েও রাখি সেই ওষুধের দামও প্রতিদিন অনেক বেশি সেই কথা চিন্তা করে আমাদের এখন থেকেই চিন্তা করতে হবে যে আমরা প্রতিরোধটাকে শক্তিশালী করে যাতে না হয় তার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ডক্টর সোহেল চৌধুরী যেটা বলছিলেন যে বিভিন্ন স্থানে বা বিভিন্ন লেভেলে এটা সরকার কি বলে সরকারি লেভেল হোক বা প্রাইভেট লেভেল হোক অথবা আমাদের মানে ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল হোক এইসব জায়গাতে যদি আমরা এগুলো জানাতে পারি তাইলে কিন্তু আমাদের অনেক বেশি উপকার হবে এবং আমরা মনে হয় কিছুটা ইয়ে পাব আরেকটা হলো যে আপনি বলছিলেন যে মিডল লোয়ার মিডল ক্লাস লোকজনের এখন হার্ট অ্যাটাকের পরিমাণ বেশি এবং এরা বেশি কষ্ট পায় এবং সারা বিশ্বে দেখা গেছে যে এদের মৃত্যু সংখ্যা অনেক বেশি অ্যারাউন্ড থার্টি টু ফর্টি পার্সেন্ট অফ কার্ডিয়াক ডেথ এখান থেকে আসে ধন্যবাদ জি কাজে আমাদের সেই জায়গাটিতে বেশি করে অ্যাড্রেস করা উচিত যেটি আপনি অবশ্যই বলতে চেষ্টা করেছিলেন আমি আবারও ফিরবো আপনার সাথে স্যার আমরা প্রথমে একটু বলেছিলাম যে উন্নত বিশ্বের তুলনায় আমাদের দেশের অবস্থাটা কি এক লাইনে বলেছিলাম কিন্তু আপনার কাছে একটু ব্যাখ্যা জানতে চাইবো যে গ্লোবাল বার্ডেন অফ কার্ডিয়া ভাস্কুলার ডিজিজ এবং সেই সাথে বাংলাদেশের যদি বার্ডেন আমরা কম্পেয়ার করি বা তুলনা করি কিভাবে আপনি দেখেন গ্লোবাল ট্রেন্ডটা যদি বলি আমাদের উন্নত বিশ্ব যেগুলো আমরা ধরেন ওয়েস্টার্ন দেশগুলো বা যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে কিছু দেশে ওখানে কিন্তু কারিভাসকুলার ডিজিজে মৃত্যুর হারটা কমে যাচ্ছে আচ্ছা বয়স লোকজনের বয়স অনেক বেশি কিন্তু ওরা কিন্তু কারিভাসকুলার ডিজিজে মারা যাচ্ছে না অন্য রোগে মারা যাচ্ছে বা মারা গেলেও ওরা একটা মানে আশি বছর বয়স বা তার পরবর্তী দিকে মারা যাচ্ছে কিন্তু আমাদের দেশগুলোতে কিন্তু আমরা সেই ট্রেন্ড দেখি না আমরা দেখি না যে কমছে আমরা দেখছি যে কারিভাসকুলার ডিজিজে মৃত্যুর হারটা বাড়ছে আমাদের দেশগুলোতে এখন বার্ডেনটা কত বার্ডেন যদি গ্লোবালি আমরা দেখি মৃত্যুটা সবচেয়ে বেশি আমরা খুব সহজে ডিটেক্ট করতে পারি সেজন্য মৃত্যু নিয়েই বলা হয় কথা যে গ্লোবালি প্রায় এখানে এইটিন মিলিয়ন ডেথ পার ইয়ার হয় মানে এইটিন মিলিয়ন প্রায় মানে হচ্ছে আঠারো লক্ষ মৃত্যু হচ্ছে আমাদের কারিভাসকুলার ডিজে প্রতি বছর সারা পৃথিবী সারা পৃথিবীতে হ্যাঁ এর মধ্যে এর সেভেন্টি পারসেন্টই হচ্ছে আমাদের মতো লো মিডিল ইনকাম কান্ট্রিগুলোতে মানে আমার শত্রুর ভাগই হচ্ছে লো মিডিল ইনকাম কান্ট্রিগুলোতে কিন্তু যে সমস্ত দেশে আসলে চিকিৎসার সুবিধাটাও কম এবং প্রতিরোধের ব্যবস্থাগুলোও কম হ্যাঁ আমি সেই কারণেই ওই দেশে বাড়ছে কমে যাচ্ছে আমাদের দেশে বাড়ছে এখন বাংলাদেশের কি অবস্থা বাংলাদেশে যদি আমরা দেখি একে তো বাংলাদেশে আমরা দেখেছি রোগ শোকের ধরন পাল্টে গেছে এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় আগে যেরকম আমরা ডায়রিয়া কম ইনফেকশন ডিজিজের মৃত্যু বেশি হতো এখন সেটা হচ্ছে না এখন সাম্প্রতিক গবেষণা আমরা দেখেছি প্রায় সত্তর পার্সেন্ট মৃত্যুই হচ্ছে অসংক্রামক রোগে এবং এই অসংক্রামক রোগের মধ্যে একটা বিরাট চাঙ্ক হচ্ছে আমার হৃদরোগ বা রক্ত সম্পন্ন রোগ এছাড়া আমার স্ট্রোক এবং হৃদরোগ একসাথেই বলছি এটা হচ্ছে তিরিশ পার্সেন্ট বা ছত্রিশ পার্সেন্ট হচ্ছে এখন নাম্বারে যদি বলি বাংলাদেশে প্রায় হিসাব করে আমরা দেখেছি প্রায় পাঁচ লাখ মৃত্যু হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে কারিভাসকুলার ডিজিজ বা নন কমিউনিকেবল ডিজিজ হ্যাঁ এবং সে তার মধ্যে প্রায় দুই লাখের দুই লাখ সত্তর হাজারের মতো মৃত্যু হচ্ছে কারিভাসকুলার ডিজিজে প্রতি বছর এবং দুই লক্ষ সত্তর হাজারকে যদি আপনি পার ডে কনভার্ট করেন এটা কিন্তু সাতশো সাতশো মৃত্যু হবে প্রতিদিন সাতশো জন মারা সাতশো জন মারা যাচ্ছে আমাদের কারিভাসকুলার ডিজিজের জন্য তো সেটা ঠিক আছে সেটা তো মানুষ তো মারা যাবেই কিন্তু আমাদের দেশে প্রবলেমটা হচ্ছে এই মারাটা যাচ্ছে তুলনামূলকভাবে আর্লি এজ প্রি ম্যাচিওর ডেথ এই এই সাতশো মৃত্যুর মধ্যে প্রায় চল্লিশ পার্সেন্ট মৃত্যুই হচ্ছে প্রি ম্যাচিওর মানে যেটা আমরা প্রিভেন্ট করতে পারতাম আসলে তার মানে প্রায় তিনশো মৃত্যু আমাদের দেশে হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স অনুযায়ী প্রতিদিন কিন্তু এটা যেটা হচ্ছে হৃদরোগ এবং যেটা হচ্ছে প্রি ম্যাচিওরলি মানে সত্তর বছর বয়সের আগেই তো এটাই হচ্ছে ভয়াবহতা আমাদের দেশে কারণ হৃদরোগ মানুষের হবে আশি বছর বয়সে গিয়ে হলে তো আসে কিন্তু চিকিৎসা না পেয়ে অথবা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে 
যদি অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে আগেই যদি কেউ মারা যান বা মৃত্যুবরণ করেন সেটা অবশ্যই দুঃখজনক এটা আমরা প্রিভেন্ট করতে পারতাম আসলে এটাকে আমরা প্রিভেন্ট করতে পারতাম বা প্রতিরোধ করতে পারতাম আপনি চমৎকারভাবে স্ট্যাটিস্টিক্স গুলো তুলে ধরেছেন যাতে করে আমরা সহজ করে বুঝতে পারি আমরা আজকের আলোচনায় এখন পর্যন্ত বিশ্ব হার্ট দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় কি সেটির ব্যাখ্যা শুনেছি গ্লোবাল বার্ডেন এবং আমাদের দেশের বার্ডেন শুনেছি হৃদরোগের সাধারণ লক্ষণগুলো আপনার কাছে আমরা শুনেছি এবং চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা পেরেছি আমরা আরো বেশ কিছু গভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই ছোট্ট একটি বিরতি নেবার পর প্রিয় দর্শক এসকে ফার্মাসিউটিক্যালস প্রেজেন্ট সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের একটি বিরতিতে যাচ্ছি আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরব আমাদের সঙ্গেই থাকবেন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি এসকে ফার্মাসিউটিক্যালস প্রেজেন্ট সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানের আজকের পর্বে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়ে বিশ্ব হার্ট দিবস এবং আমাদের সচেতনতা আমাদের সাথে আলোচনায় যুক্ত হয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর সোহেল রেজা চৌধুরী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান রোগ তত্ত্ব ও গবেষণা বিভাগ ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন ইনস্টিটিউট এবং হাসপাতাল এবং আমাদের সাথে আরও যুক্ত হয়েছেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডক্টর নাজির আহমেদ ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট আমরা ফিরছি আবার আলোচনায় স্যার বিরতির পূর্বে আমরা বেশ কিছু বিষয় শুনেছিলাম এবারে যেটি শুনতে চাইব আপনার কাছে সেটি হচ্ছে যে হৃদরোগ বিভিন্ন গবেষণায় ঝুঁকি বা উপাদান আমরা আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি সেটা এক নাম্বার হচ্ছে গিয়ে তামাকের ব্যবহার বিশেষ করে স্মোকিং টোব্যাকো আর একটা হচ্ছে এবং শুধু ডিরেক্ট টোব্যাকো না প্যাসিভ স্মোকিং যেটা স্মোকারের পাশে যিনি বসে আছেন তার সেও যদি ধোঁয়াটা নেয় তার জন্য হৃদরোগে ঝুঁকি বেড়ে যায় তার মানে একটা হচ্ছে তামাকের ব্যবহার আর একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভিটি যেগুলো আমাদের লাইফস্টাইলের সাথে জড়িত ফিজিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভিটিতে আমরা দেখেছি যে তামাকের ব্যবহার কিন্তু আমাদের দেশে অনেক বেশি পৃথিবীর অন্যতম মানে বেশির হার যে সমস্ত দেশগুলোতে তার মধ্যে বাংলাদেশটা অন্যতম দেশ ফিজিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভিটি যেটা ধীরে ধীরে আমাদের দেশে বেড়ে যাচ্ছে মানে মানুষজন আসলে অনেক বেশি যান্ত্রিক হয়েছে মোটর মোটরাইজ হয়েছে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কমে গেছে স্কুল কলেজগুলোতেও কমে গেছে তারপর হচ্ছে ওজন বেড়ে যাওয়া সেটা আসলে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কম করলে ওজন বেড়ে যায় এবং খাওয়া দাওয়ার পরিবর্তন প্যাটার্নটা পরিবর্তন হয়েছে আমাদের আমরা হাই সুগার ক্যালোরি যুক্ত খাবার বেশি খাচ্ছি তেল বেশি খাচ্ছি এবং লবণ বেশি খাচ্ছি এই তিনগুলো হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর খাবার আমাদের এবং সেই সাথে উল্টো যেটা স্বাস্থ্যকর খাবার মানে ফলমূল শাক সবজি সেটা আবার কম খাচ্ছে তো সব মিলিয়ে একটা হচ্ছে তামাক একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভিটি একটা হচ্ছে ওজন বেড়ে যাওয়া এবং আমাদের অস্বাস্থ্যকর খাবার এবং কোনো কোনো দেশে অ্যালকোহল বাংলাদেশে অ্যালকোহলের সমস্যা অতটা নাই বা মদ্যপানও একটা রিস ফ্যাক্টর হিসাবে আছে এবং সেই সাথে আরেকটা রিস ফ্যাক্টর সম্প্রতি আইডেন্টিফাই হয়েছে সেটা হচ্ছে বায়ু দূষণ বায়ু দূষণ কিন্তু এখন সরাসরি আমাদের হৃদরোগের কারণ হিসাবে আমরা ধরছি এটাকে এখন এবং বাংলাদেশেও আপনারা জানেন যে ব্যাপক বায়ু দূষণের সম্মুখীন হচ্ছে বিশেষ করে শহরাঞ্চলগুলোতে হ্যাঁ এবং এটাতে আমরা সবাই এক্সপোজ এই কথা হচ্ছে রিস ফ্যাক্টর এবং এই ধরনের লাইফস্টাইলের জন্য যে কথা হয় আমাদের ডায়াবেটিস এবং হাইপারটেশন হচ্ছে এটাও তার মানে একটা ফিজিওলজিক্যাল রিস ফ্যাক্টর যে আমার লাইফস্টাইলের জন্য ডায়াবেটিস এবং হাইপারটেশন হচ্ছে এবং এই দুটোই সরাসরি আপনার হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় জি আপনার কাছে ঝুঁকিগুলো আমরা খুব স্পষ্টভাবেই শুনলাম এবং ঝুঁকি শোনার পরে পরেই যে বিষয়টি আমাদের মাথায় আসে সেটি হচ্ছে আমাকে লাইফস্টাইল মডিফিকেশান করতে হবে অর্থাৎ আমার জীবনযাত্রার মান পরিবর্তন করতে হবে স্যার এই বিষয়ে আপনার কাছে আমরা শুনব যে কিভাবে একজন মানুষ এই জীবনযাত্রার মান পরিবর্তনের জন্য উদ্যোগ নিতে পারেন তিনি কি কি করবেন ধন্যবাদ একটা সুন্দর প্রশ্ন জীবন ধারার পরিবর্তন এটা কিন্তু এখন চিকিৎসার চাইতে ঔষধ খাওয়ার চাইতে এইটা অত্যন্ত বেশি জরুরি কারণ জীবনধারা পরিবর্তন করলে দেখা গেল যে আমাদের প্রোগ্রেশন অব দি ডিজিজ এটা অনেক স্লো হয়ে যায় বেটার গ্র্যাজুয়ালি ইম্প্রুভ করে সেক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমরা কিভাবে করব একটা হলো যে আমাদের যে বডি ওয়েটটা আছে সেটাকে আমরা একই রকম বা আরও কমানোর চেষ্টা করব। দিতে হলে রেগুলার এক্সারসাইজ করতে হবে কারণ এক্সারসাইজ ছাড়া দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ এক্সারসাইজ যে আমাদের দৌড়াতেই হবে তা না অ্যাটলিস্ট প্রতিদিন 
বয়স অনুযায়ী যে যার মতো পারে সেটা করবে একটা মানে মোটামুটি যারা ভালো যাদের কোনো প্রবলেম নাই থার্টি ফাইভ টু ফর্টি ফাইভ মিনিটস মোস্ট অফ দি ডেজ অফ দি উইক যে মানে সপ্তাহের মিনিমাম পাঁচ দিন আপনাকে এই এক্সারসাইজটা করতে হবে হাঁটাহাঁটি করতে হবে সেকেন্ড হলো যে হাঁটাহাঁটি করলে উপকারটা কি উপকারটা হলো যে ব্যাড কোলেস্ট্রল যেটা যেটা মানে যেগুলো আছে সেগুলো কমে যায় গুড কোলেস্ট্রলগুলো বেড়ে যায় বডির সার্কুলেশন বেড়ে যায় হার্টের ভিতরে সার্কুলেশন বেড়ে যায় কোলেটালস ডেভেলপ করে এবং এদের হার্ট অ্যাটাক হলে ইমিডিয়েটলি সাডেন ডেথ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায় কারণ সার্কুলেশন একদিকে বন্ধ হইলে বাকিগুলো দিয়ে সে কাভার করতে পারে তারপরে যেটা সেটা হলো যে আমরা খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে আমরা যে একদম খেতে না করব মানে ওই যেমন ডিম মাংস গরু সবই খাবে কিন্তু পরিমাণে কম খেতে হবে এবং আমরা যা খাবো একটা হিসাব রাখতে হবে যা খাচ্ছি সেটা ঠিক মতো বার্ন করতে পারে কি না ম্যাক্সিমাম চেষ্টা করতে হবে বার্ন করার ক্ষেত্রে আরেকটা হলো যে আমরা সব সময় বলি যে কখনো পেট ভরে খাওয়া যাবে না আপনাকে খেতে হবে কিছুটা খালি রেখে সেকেন্ড হলো খাওয়ার দুই তিন ঘন্টা পরে হাঁটাটা ঠিক হবে না থার্ড হলো রাতের খাবার আটটার মধ্যে শেষ করে যদি শেষের দিকে খেতে লাগে আপনি একটা কিছু খেয়ে নিলেন বিস্কিট দিয়ে পানি দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ বেশি রাত্রে খেলে ভোর রাত্রের দিকে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে আরেকটা হলো যে আমরা যে এক্সারসাইজ করি এটা যেন কখনো ভিগরাস এক্সারসাইজ না হয় ভিগরাস এক্সারসাইজ অনেক সময় উল্টা হার্ট অ্যাটাকটা বাড়ায় দেন আর যেটা বলা হয়েছে আগে যে আমরা স্মোকিংটাকে প্রিভেন্ট করব এবং আমরা আমাদের ওষুধগুলো ঠিক মতো খাব এইগুলো যদি আমরা মেনে চলতে পারি তাইলে আমরা অনেক অনেক ভালো থাকার ভালো থাকতে পারবো এবং অনেকাংশেই আমাদের হৃদরোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে আপনি খুব চমৎকারভাবেই বলেছেন প্রতিনিয়ত আমরা কিভাবে চলব কতটুকু খাব কিভাবে আমরা এক্সারসাইজ করব এবং সেই এক্সারসাইজ যাতে অনেক বেশি পরিমাণে না হয় যেটি আমাদের জন্য আবার ক্ষতির কারণ হয়ে যায় আমরা নিশ্চয়ই এগুলি মেনে চলবো আবারও স্যার আপনার কাছে একটু আসতে চাই যে এই যে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ বা অসংক্রামক রোগ বা আমরা যদি আরও স্পেসিফিক্যালি বলি হৃদরোগ এবং কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজকে প্রতিরোধ করার জন্য বা ম্যানেজ করার জন্য সরকারিভাবে বা বেসরকারিভাবে আমাদের দেশে কি কি ধরনের কার্যক্রম প্রচলিত রয়েছে এটি একটু ধারণা দেবেন আমাদেরকে হ্যাঁ এখানে যেটা আমি বলতে চাই যে যদি হৃদরোগের প্রিভেন্ট করতে হয় এবং হৃদরোগের ম্যানেজমেন্টটাকে বাড়াতে হয় তো আমাদের দেশে কিন্তু দুইটাভাবেই কাজ করতে হবে একটা হচ্ছে আমাদের যে অ্যাভেলেবল ক্লিনিক্যাল সার্ভিস আছে বা যার হৃদরোগ হয়ে গেল সে যেন সুচিকিৎসা পায় সেটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে তাহলেই মৃত্যুটা কমে আসবে আর একটা হচ্ছে যার হয় নাই তার যেন হওয়ার ঝুঁকিটা আরও কমে যায় সেটা চেষ্টা করতে হবে এখন দুটো যদি একসাথে না করি আমরা যদি শুধু প্রিভেনশনের কথা বলি তাহলে কিন্তু যাদের হওয়ার তাদের তো হতেই থাকবে কিছু হয়তো কমবে কিন্তু যাদের হবে তাদের একটু চিকিৎসা দিতে হবে অবশ্যই সেই ব্যবস্থাটা যেন করা হয় তো যেটা সমস্যা হচ্ছে আমাদের দেশে চিকিৎসার ব্যাপারে যে আমাদের শুধু টাশিয়ারি কার্ডিয়াক সেন্টারগুলো আছে কিন্তু প্রাইমারি সেন্টার যেগুলো মানে ধরো উপজেলা হাসপাতালে ওইখানে কিন্তু একটা চেস্ট পেন বা হৃদরোগের নিয়ে গেলে আমাদের সুচিকিৎসার আমরা সব সময় করতে পারি না কারণ মানুষের প্রথম তো উপজেলা হাসপাতালে যায় গ্রাম গ্রামাঞ্চলে কথা বলছি তো বেশিরভাগ লোক যায় কিন্তু ওখানে যদি চিকিৎসাটা না পায় সাথে সাথে রেফার করে দেওয়া হয় তাহলে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় এই জন্য আমাদের যেটা করা প্রয়োজন বলে মনে করি যে চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে উপজেলা হাসপাতালগুলোকে সমৃদ্ধ করা ইমিডিয়েট চিকিৎসার ব্যবস্থা যেন থাকে এবং পরে প্রপার রেফারেল যেন করে দেওয়া হয় প্রপার চিকিৎসার জন্য এটা একটা আর প্রতিরোধের ব্যাপারে যেটা বলা হচ্ছে যে মানুষকে সচেতন করা একটা উদ্যোগ আছে আমরা জানাবো লোকজনকে স্মোক করবেন না কীভাবে খাবার এটা খাবেন না ওটা খাবেন না এগুলো বলি কিন্তু দেখা গেছে একটা এনভায়রনমেন্ট যদি আমরা তৈরি করে না দিতে পারি মানুষ কিন্তু অভ্যাস বদলায় না জি অবশ্যই তো এটা করতে গেলে আমার কী আমি যদি মানুষকে বলি আপনি হাঁটবেন সে প্রথম উত্তর দিবে ঢাকা শহরে কোথায় হাঁটব হ্যাঁ তো আমরা যদি সেই মানে পুরো সরকারের চিন্তার মধ্যে যদি হোল অফ গভর্নমেন্ট বা হোল অফ সোসাইটি যদি এটাকে অ্যাড্রেস না করে যে আমার একটা পার্ক থাকতে হবে আমার একটা ফুটপাথ থাকতে হবে এয়ার পলিউশন কমাতে হবে এই যে আইন করে কাজগুলো করা এটার জন্য আমাদের 
সরকারকে বলতে হবে সরকারের উদ্যোগ নিতে হবে অবশ্যই পলিসি লেভেল থেকে বা সরকারি পর্যায় থেকে সেই উদ্যোগগুলো আসবে আমাদের गवर्नमेंट এর মধ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন যেমন আমরা এনসিডি কর্নারগুলো করা হয়েছে উপজেলা হাসপাতালে যেটা হাইপারটেনশনের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে অনেক লোক উপকৃত হচ্ছে কিন্তু এটা আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে জি আপনার কথাতে আমরা স্পষ্ট হলাম যে আসলে কিভাবে আমাদেরকে এগুতে হবে পুরো সমাজ এবং পুরো জাতিকে যাতে আমরা এই রোগগুলো থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে আসতে পারি স্যার আবারো আপনাকে একটু ক্লিনিক্যাল একটি জটিল বিষয় যেটি নিয়ে আমরা অনেকেই চিন্তা করি যে প্রাইমারি পিসিআই আপনারাই বলে থাকেন আপনারাই পরামর্শ দিয়ে থাকেন কতক্ষণের মধ্যে করা উচিত যখন একজন মানুষের হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে বা তিনি কোথায় এই সুবিধাটা খুব তাড়াতাড়ি পেতে পারেন প্রাইমারি পিসিআই শব্দের অর্থ হলো যে আমাকে ইমিডিয়েটলি মানে ইন্টারভেনশন করে যে প্রবলেমটা আছে সেটাকে সলভ করে দিতে হবে এগুলো সাধারণত যারা হার্ট অ্যাটাক নিয়ে আসেন এবং খুব তাড়াতাড়ি আসেন ছয় ঘন্টা সময়ের মধ্যে বা তার তারও কাছাকাছি সময়ের ভিতরে যদি আসতে পারেন তাহলে আমরা ইমিডিয়েটলি পেশেন্টকে বলি তার আত্মীয় স্বজনকে বলি যে এটা করতে কিছু টাকা পয়সা লাগবে যেটা বলি আমরা যে এটা ব্যয়বহুল আগে না বলে রাখলে সমস্যা তারা যদি রাজি থাকে তাইলে আমরা ওই পেশেন্টকে বিভিন্ন ইমিডিয়েটলি কিছু ইনভেস্টিগেশন করে আমরা এনজিও এনজিওগ্রামে করে যদি যেটা থাকে সেটাকে আমরা চিকিৎসাটা দিলে পেশেন্ট খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যায় তাইলে তিন চার দিনের মধ্যে পেশেন্ট ইম্প্রুভ করে কারণ যত দেরি হবে হার্ট মাসেল তত নষ্ট হবে বলা হয় ওয়ান্স ড্যামেজ ড্যামেজ পর এবার সুতরাং ইমিডিয়েটলি করতে পারলে ভালো এবং এইটাকেই আমরা এখন পাত্তা দিচ্ছি এবং এইটাই আমরা করতে প্রত্যেকটা রুগীকে বলি কিন্তু এখানে সমস্যা অনেক ভুল ধারণা টাকা ইমিডিয়েটলি হসপিটালে আসলাম আমাদের এখনই বললো যে টাকা লাগবে বা আমাদের এখনই অপারেশনে ঢুকাচ্ছে আবার এমনও হয় অপারেশন ঢুকতে গিয়ে আমরা যদি এনজিওগ্রাম করি প্যাশেন্ট যদি খারাপ থাকে খারাপ হয়ে যায় আপনার এটার জন্য এটা হয়েছে এই জন্য আমাদেরকে মানে গণ সচেতনতা খুব বেশি দরকার এই ব্যাপারে বা আরেকটা প্রবলেম হলো সব জায়গাতে এটা হচ্ছে না এটা হচ্ছে আপনার এই টার্সিয়ারি সেন্টার যেখানে মানে মেডিকেল কলেজ মেডিকেল কলেজ স্পেশালাইজড সেন্টারগুলোতে কিন্তু গ্রামগঞ্জে এগুলো আসে না আমরা অনেক রুগী যারা কোনো দিনই হসপিটালের মুখ দেখতে পায় না সেই সংখ্যা কিন্তু কম না কারণ হার্ট অ্যাটাকের পর স্পট ডেটের সংখ্যা কিন্তু অনেক বেশি হলো সাথে সাথেই মারা গেলে এই সংখ্যা কিন্তু মোর দেন টোয়েন্টি ফাইভ বা তারও বেশি থার্টি পারসেন্টের মতো সুতরাং এইটা জানা থাকলে ওই জায়গায় গেলে প্যাসেন্টের এই চিকিৎসাটা হবে এইটাও জানতে হবে এবং এই ব্যাপারে আমাদের জনসাধারণকেও সচেতন করতে হবে একটা সুবিধা হল যে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের অনেকগুলো ব্রাঞ্চ আছে থার্টি নাইন ব্রাঞ্চ আছে যেগুলো অ্যাক্টিভ যেখানে এগুলো নিয়ে আলোচনা হয় আমরা যাই ওখানে গেলেও আমরা কথা বলি গণমুখী সেমিনার করি যে বর্তমানে চিকিৎসাগুলো কি করতে হবে এর প্রিভেনশন কি করতে হবে এবং এই যে প্রাইমারি পিসে আসলেই করা যাবে এটা এখন বড় আসার কথা এই যে যে ঢাকা না খালি ঢাকার বাইরে অনেক জায়গাতেই এখন এইগুলো হচ্ছে এবং এটার রেজাল্টও ভালো পাচ্ছি এবং এখন এনজিওগ্রাম এনজিও প্লাস্টিক করার জন্য অনেকগুলো ক্যাথলেপ তৈরি হয়ে গেছে অনেকগুলো এক্সপার্ট তৈরি হয়ে গেছে এবং এগুলো আমার মনে হয় আরও পাঁচ সাত বছরে অনেক ডেভেলপ করবে একটা কথা হলো যে একা সরকারের পক্ষে সম্ভব না অবশ্যই এগুলো করতে হলে সাথে মানে অন্য লোকদেরও আগে আসতে হবে প্রাইভেটলিও এগুলো করতে হবে করলে প্যাশেন্ট উপকারী অনেক বেশি হবে এবং প্যাশেন্ট জানতেও পারবে যে এইটা এই চিকিৎসা বাংলাদেশে হয় আপনাদের দুজনকেই অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে সময় দেবার জন্য এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের সাথে আপনারা শেয়ার করেছেন আমাদের দর্শকরা নিশ্চয়ই উপকৃত হবেন তাতে দুজনকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আর টিভিকে এবং ধন্যবাদ যারা আমাদের এখানে এনে মানে সবাইকে জানানোর জন্য বলার জন্য থ্যাংক ইউ সবাইকে আমরা ধন্যবাদ যাচ্ছি প্রিয় দর্শক বিশ্ব হার্ট দিবস এবং আমাদের সচেতনতা এই বিষয়ক আজকের আলোচনায় আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছি আমরা জেনেছি যে হৃদরোগ কি কি হতে পারে বা লক্ষণগুলো কি কি হতে পারে 
আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কোন ধরনের ঝুঁকিগুলো কাজ করছে এবং সেই ঝুঁকিগুলো উত্তরণের জন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমরা কি কি ধরনের লাইফস্টাইল মডিফিকেশন অ্যাক্টিভিটিস গ্রহণ করতে পারি সেই সাথে পলিসি লেভেল থেকেও সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে কিভাবে আমরা কাজ করতে পারি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছি আমরা নিশ্চয়ই প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে হৃদরোগ সম্পর্কে বা কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ সম্পর্কে সচেতন হব যাতে আমরা নিজেদের রোগ নিজেরাই প্রতিরোধ করতে পারি আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা আমাদের আজকের আলোচনাটি উপভোগ করবার জন্য আল্লাহ হাফেজ